Karibuni tena wapinzi watazamaji katika kipindi kingine cha maadhimisho ya wiki ya msaada wa kisheria ambayo yanaendelea kitaifa hapa mjini Bariadi mkoa ni Simiu. Kama kawaida maadhimisho ya wiki ya msaada wa kisheria kwa mwaka huu yanaendeshwa kwa mambo mawili ambayo yanakwenda sambamba. Maonyesho mambo matatu yanayokwenda sambamba. Kwanza ni maonyesho ya shughuli za watu wa sheria, hali kadhalika jambo la pili ni huduma za bure za msaada wa kisheria kwa mikoa yote katika kuadhimisha wiki hii na la tatu ni mafunzo ya kujenga uwezo kwa taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kila siku hata hapa Bariadi Simiu kila siku kuna watu wanajengewa uwezo. Na mmoja wa maofisa wa wa, wa usika wa maadhimisho haya atajitambulisha jina na kutueleza leo walikuwa na ratiba ya kutoa mafunzo kwa kina nani. Asante. Kwa majina naitwa Christina Kamili Ruhinda ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa mashirika yanayotoa huduma ya msaada wa kisheria. Sisi nasi tumeshiriki katika hii wiki ya msaada wa kisheria hapa Simiu Bariadi na leo uh, nimeshiriki katika mafunzo ya wenyekiti wa vijiji na wenyekiti wa kata. Eh. Kwa hiyo mafunzo haya yamelenga kuwa kuwafundisha juu ya utawala bora, haki za binadamu na namna ya kuwahudumia wananchi. Eh? tumeona migogoro mingi inakuwa ipo kwa hawa watendaji wa vijiji na watendaji wa kata. Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunashirikishana na wao kusikia changamoto ambazo wanakutana nazo katika utendaji wao wa kazi na namna bora sasa ya wao kuzitatua changamoto hizo kwa kufuata miongozo yao kanuni na sheria ambazo zinawaongoza zina katika utendaji wao wa kazi na ambazo zimewapa mamlaka wao kufanya kazi. Na changamoto kubwa ambayo tume 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 tume, tume, tume isikia kwao ni migogoro ya ardhi lakini na kesi za milathi na ukatili wa kijinsia lakini pia na wao wanaranamika kwamba kina mama sasa wanapewa fursa za uh, kugombea katika nafasi mbalimbali na wao wanasema mimi hapana. Kwa hiyo kikubwa tumekuwa tukielimishana na kuwa, kuambia kwamba sasa ni kwa sababu ya mfumo ambao upo uh, na mira na desturi ambazo zinaendelea ni kuendelea kuwa hamasisha na kuelimisha zaidi kwamba na wao wana haki sawa za kushika uongozi mbalimbali. Lakini pia kwenye masuala ya migogoro ya ardhi tumewahamasisha kuendelea kufuata sheria ya kijiji na kufuata utaratibu uh, wa sheria za ardhi katika kutatua changamoto uh, za wananchi ambao wako katika migogoro hii ya ardhi. Lakini tumewashauri ku wao kwa sababu ndo wako katika jamii kuhakikisha kwamba zile kesi ambazo wao wanaweza kuwashauri na kuzimaliza ni vizuri wafanye hivyo uh, kwa misingi ya haki uwazi na uwajibikaji uh, ili wananchi waache uh, kwenda sana mahakamani na kupoteza muda mrefu ambao wangeutumia katika kujiletea maendeleo katika kufanya kazi za kuinua uchumi wao lakini na uchumi wa nchi kwa ujumla na kwa vile kesho ni siku ya mwisho ndio kilele cha maadhimisho haya kwa hiyo hiki kipindi cha leo cha kuasisitizia kesho mji ndio kipindi cha mwisho cha msisitizo kipindi cha kesho kitakuwa ni kipindi cha kilele na tena msajili wa watu wa huduma za msaada wa kisheria bibi felista mush bibi felista joseph atatueleza kidogo mwitikio ukoje sasa hivi unaishika nashukuru sana Kwanza kabisa ni nashukuru sana kwamba wananchi wa mkoa wa Simiu hususan ni watendaji kuanzia ngazi za kijiji, kata, wilaya na mkoa wamejitokeza kwa wingi sana katika yale mafunzo ya kujengewa uwezo. Kama tulivyoeleza awali tulikuwa na makundi mbalimbali mbali. na hapa tumeona watendaji wa vijiji vyote na kata zote wamefika siku ya leo. Na leo tulikuwa tuna, tuna wajumbe wa kamati ya maadili ya mahakimu ya wilaya. Jana tumekutana na makundi mengine mengi. Mwitikio ambao tumeupata hapa Simiu ni waina tofauti kabisa. Kwamba watendaji wote wamesikia mwito na wamekuja na wale ambao walikuwa natoka mbali. Ni jambo ambalo linatia moyo na kuonyesha kwamba mkoo wa Simiu kweli umekusudia na kweli una agenda. 
na sisi tunatamani kwamba mikoa mingine yote ingekuwa na ajenda kama hawa kwa sababu unapokuwa na ajenda ya viwanda basi unakuwa na ajenda hiyo inaandamana na masuala mengine yote ya kisheria na ya kijamii wao wametambua kwamba huwezi kuwa na maendeleo ikiwa una jamii ambayo ina migogoro na wametambua kwamba watendaji ambao hawafahamu majukumu yao hawawezi kuwapeleka wananchi kwenye maendeleo ambayo serikali yetu ya awamu ya tano inaitaka kwamba tufikie kwenye uh, kwenye uchumi wa viwanda kwa hiyo sisi tunashukuru sana kama wizara lakini pia kama watoa huduma wote ambao tumekuwepo hapa tunashukuru kwa mwitukio huo na tunashukuru kwamba sio kwamba tu wamefika lakini wametoa mchango mkubwa sana kuonyesha maeneo ambayo yanahitaji maboresho kuonyesha changamoto ambazo zinakabili jamii kiasi kwamba wadau wote walioko hapa wameona fursa za kuja kuendelea na mafunzo kama haya katika nyanja nyingine siku zijazo sisi wote tumekubali kwamba kuna iko haja ya kuendelea tena kufika katika mkoa huu kukutana na watendaji hawa sio tu kupima matokeo ya kile ambacho tumefanya leo lakini pia kujaza pale ambapo hatuweza kufika kutokana na muda ambao ulikuwa ni mfupi lakini zaidi sana ni mshukuru sana uh, mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake nzima kwa jinsi ambavyo wamekuwa na sisi bega kwa bega kwa jinsi ambavyo wametusupport kwa jinsi ambavyo wamehakikisha kwamba wananchi wamefika hapa uwanjani kupata huduma lakini wale watendaji ambao watakiwa kupatiwa mafunzo wamefika ni na mara ya kwanza tumefanya jambo hili na limefanyika kwa kishindo na tunaahidi kwamba katika siku zinazokuja tukifanya ma, mafunzo mengine kama haya tutaboresha zaidi ili watendaji wetu wote wa serikali waweze kufikiwa na wananchi waweze kuhudumiwa katika ngazi zao za vijiji na kata na watu ambao wana uelewa wa kutosha. E, niko kwenye meza moja na kuna watu naona kama watatu. Jamani samani ndugu zangu wa Barizeni. Mnaongea Kiswahili wote. Mama unaitwa mama nani? Susana. Mama. Mimi naitwa Helen Masungu. Na mzee James Pastori. Niungelezeni kwa kifupi tu matatizo yenu ni nini? na baba. Susana Rubereja. Sawa. Eh. Asante. Hebu hebu niambie kwa kifupi matatizo yenu ni nini haswa? Kila mtu anatizo lake. Mimi la kwangu ni kudhulumiwa kiasi cha shilingi milioni 10 baada ya kuwekewa kutiliwa hasara na mtendaji wa kijiji cha Mwamanyiri kwa kunizuia nisilime kwenye shamba langu wakati tayari kulikuwa kuna mazao ambayo niko nimepanda. Hasa kanizuia kwamba nisiingie kwenye ile eneo nimevamia eneo la kijiji na kudai kwamba kuna eneo lingine kama hekari tisa nimeuza kwa mheshimiwa Vumi Magoti kitu ambacho hakikuwa vile mimi nikaamua kwenda sasa kwenye baraza la kata baraza la kata eh Nimetumiwa mashamba. Wewe ni mjane pia. Mimi nimeolewa na bwana yangu dinua mashamba ume wangu akifariki sasa akifariki ume wangu watoto wa mke wenzangu wanakatalia wa mashamba kwa kifupi watazamaji watu wengi sana wana matatizo hasa wakina mama wajane waliofiwa na ume zao na mmeweza kumuona mama hapa akiongea kisukuma wale ambao ni wakazi wa bariadi lazima tukubaliane jamani huku usukumani Kiswahili kinaongewa kidogo mno kuliko kisukuma chenyewe hata ukipanda magari ya kawaida hata madaladala hata kwenye baa hata madukani hata mtaani ni kisukuma tu kwa kwenda mbele kwa hiyo kuna wengine mama wewe we, uongee Kiswahili kabisa au unaongea kidogo tu Kiswahili ongee kabisa Kiswahili hii ndio hii ndio bariadi bwana na hapa pia kuna kuna hawa mnaowaona huyu, huyu dada juzi tulimuona alikuwa na uso kama una uzuni sana leo anaanza kufurai furai dada unaanza kuwa na uso wenye smile kidogo mambo yako yanaanza kwenda vizuri kidogo mambo ya mama yani nimefurahia kweli maana naona kuna mwanga mzuri na tunashukuru kwa uongozi wa mheshimiwa rais wetu kutuma hawa watu 
kuja kutusaidia. Kuna mengine tulikuwa hatujui. Lakini kupitia hawa watumishi wanyenyekevu wenye maongezi mazuri kama mtu wa nyumbani. Kwa hiyo tumepata ahueni katika maisha yetu. Tunaona dalili nzuri. Kwa hiyo mimi tu ni seme ni mshukuru mlaisi wetu kwa wema wake kutuona sisi wanyonge huku chini. Na ninamuombea kwa mungu maisha marefu, marefu, ninamaanisha marefu. Ili wa Tanzania wanyonge kama sisi tupate maisha ya furaha. Na shukuru sana na hawa vijana kwa kweli wanatoa huduma nzuri Yani ni kama mtu unayeishi na ye siku zote Kwa hiyo tumeelewa na tumeyona sura ya Tanzania Alio itaka mweshimi wa raisi Kwa mba Tanzania eh, ya ungwana uzalendo Na shukuru sana mtangazaji Wana ye Huku ni kijijini Bariadi mkua ni simiu Mama hapo na kuambia anamuombea maisha marefu rais wetu dr john pombe joseph magufuli anaibadilisha tanzania kuwa tanzania ya uungwana na tanzania ya ustaarabu na amekuwa kweli mtetezi wa nyonge na mimi niseme kweli pia hata mimi mwenyewe dr magufuli anaibadili tanzania kuwa tanzania mpya na japo anatetea haki za wanyonge lakini pia kwa namna moja ama nyingine juzi mlishuhudia akitoa msamaha kwa wale wenye tuuma za ufisadi watuumiwa ufisadi kusema kweli soa nyonge yani watu wenye nguvu na nguvu ya pesa lakini akasema kwamba maadam ukikiri ulichoiba ukarudisha kile ambacho umeiba unasamewa na watu wametoka magerezani ikiwa na maana kwamba serikali ya dr john pombe joseph magufuli haifurahi kuweka watu magerezani haifurahi kuweka watu mahabuso haifurahi kuwazuilia watu wazuiliwe inapenda watu wawe huru lakini watekeleze sheria bila shuruti wao raia safi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh mimi naitwa mimi naitwa Esther Nira ni Pararigo Bariadi ofisi yetu inaitwa Shiwakiba tuko hapa kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria tumeungana na kituo cha sheria na haki za binadamu nimeshukuru sana ili wiki kwa mkoa wetu wa Simiu kwa sababu huduma zimesogezwa hapa wananchi wengi wa nyonga ambao walikuwa wajui masuala ya sheria wameshajifunza kutokana na hili wiki. Wanawake wengi wamejitokeza bila woga, vijana wamekuja wenye shida mbalimbali mbali. ila tatizo kubwa ambalo lipo hapa ni masuala ya ardhi. Kwa hiyo tunachoomba kama kuna uwezekano elimu itolewe zaidi kwa wananchi. Asante. Haya matatizo ya ardhi ya huku 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 bariadi. Yaani natamani tungerudi enzi za Nyerere. Alafu ardhi yote itaifichwa mna mwenye ardhi ya wote. Alafu watu wakati hiyo vipande zina kama enza vijiji vya ujamaa. Hamna mwenye kitu. Vitu vya wote na wote kila mtu na kipande kinacholingana. Lakini sheria ya ardhi ya kimila ya mwaka 1999 inatambua haki za kimila sisi haswa vijijini wakiweko ndugu zangu wasukuma. Bado wanaamini kabisa kama mwanamke haruhusiwi kurithi ardhi, haruhusiwi kurithi mali pale inapofiwa na mewe kio ni dhulma kubwa kabisa kwa sababu kwenye usawa wa kidunia sasa mwanamke na mwanaume mbele ya sheria wote wako sawa sawa kabisa tunaendelea kupata mrejesho wa ushiriki wa wiki katika baadhi ya mabanda nimerudi kwenye ili banda la wizara yenyewe kuna yule ofisa wa Rita atajitambulisha jina alafu atampa mmoja mmoja tupe mrejesho kwa dakika moja moja asante kwa majina naitwa Joseph Mokatobe ni afisa usajili kutoka Rita bado tunaendelea katika maadhimisho haya ya juma la uh, utoaji wa msaada wa kisheria hapa uh, katika viwanja vya halmashauri ya Bariadi. Bado tunaendelea kuwahamasisha wananchi kwamba siku zetu zinaendelea kumalizika, tunamaliza siku ya kesho na tumekuwa tukipokea malalamiko mengi hasa kuhusiana na mambo ya mirathi na masuala mazima ya mgawanyo wa mambo ya mirathi. Na hili ni jambo ambalo linawakuta walio wengi na hasa pale ambapo wanakuwa wameondoka marehemu ambaye ni nguzo katika familia lakini tunaendelea kusitiza kwamba kitakachosaidia familia yako isipate shida pale ambapo utakuwa umefariki ni kwa kuandika uhusia. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hamasa kwa wananchi kuandika uhusia, kuondoa ile dhana ya kwamba kuandika uhusia ni uchuro. Hii itasaidia kuiacha familia yako katika uh, utaratibu mzuri katika uangalizi wa mali pale ambapo utakuwa umefariki. Kwa hiyo bado tunawakaribisha karibuni sana. E, asante jamani. Na mimi naomba niwaambie wale watazamaji wa kipindi hiki na haswa wakina mama na wake mliolewa wakina mama mnanisikia 
simmeolewa mko kwenye ndoa zenu waume zenu wameambiwa na wapenda sisi wanaume wakati tunaenda kabla hujaoa unaanza kwa kumwambia yule mwanamke nakupenda unampenda anakubali ndio mnaoana kwa mapenzi na mnaishi kwa mapenzi lakini kuna uthibitisho ambao hauna shaka hata wewe unautazama hata mimi siku moja lazima nitakufa hakuna atakaishi milele sasa kwa nyinyi wakina mama kama kweli mnapendwa na waume zenu muulize mimi wangu unanipenda kweli kama unanipenda kweli je ukifa hali yangu itakuwaje usiogope mume kuulizwa ukifa kwa sababu lazima utakufa haina ubishi hata mimi nitakufa kila mtu atakufa lakini ukifa unawaachaje au uliowaacha huku nyuma sasa kama kweli we ni mwanamume wa kweli unaompenda mkeo kwa dhati na unajua kabisa hujui lini na sani lini atakapoitwa kama unampenda kweli mkeo kwa dhati utaandika wasia kwa sababu uwezi jua kesho ikoje ili utakapoondoka wewe huyu unaomwacha nyuma asiteseke wanawake kujithibitishia kwamba unapendwa bwana muulize mume lazima uandike wewe so lazima uione ah lakini haiandike ili kesho hayupo unawakia kabisa kwamba sitateseka na wanawake wengi sana wanateseka meza kuona tangu kipindi kimeanza jamaa nyinyi wengine kwa dakika moja moja huku umekaa Ah uh, tunaendelea kuwakaribisha wananchi wote mliopo katika wilaya hii ya Bariadi mjini na maeneo ya vitongoji vyake sambamba na wilaya zilizoko karibu na maeneo haya ili mradi tu una uwezo wa kufika mahali hapa basi unakaribishwa sana ila kama una swala lako mahsus ulionalo hakikisha unakuja na, na nyaraka zote muhimu ili wataalamu tuweze kuzipitia na kuweza kukushauri ili kuondokana na changamoto ya kurudi kwa ajili ya kufuata nyaraka hizo maana ndio changamoto tumekutana nayo kwa baadhi ya wananchi karibuni sana kwa majina naitwa Lilian Elias ni wakili wa serikali kipekee nipende kuipongeza sana Wizara ya Katiba na Sheria na wadau wote kwa sababu kwa hizi siku ambazo tumekuepo katika katika maonesho haya ni wazi wa Tanzania wana changamoto nyingi sana sana za kisheria. Mwenzangu ameeleza kuna changamoto za mambo ya mirathi lakini pia kuna changamoto kubwa sana ya ardhi. Migogoro mingi tuliyopokea inaonyesha ni ya ardhi. Na hizi na hii migogoro ya ardhi baadaye inakuja kuzaa jinai. Watu wanakatana mapanga, watu wanauana kwa sababu tu wamekosa usuluishi wa kisheria. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika kesho tunamaliza tualike wananchi wasimiu waje waweze kupata suluhu nyingi za migogoro yao ya kisheria na hii huduma tunasema kabisa kwamba ni huduma ya bure mwananchi hatozwi pesa yoyote ile tunaweza tukakuandalia nyaraka tunaweza tukakupa ushauri tukafuatilia jambo lako sehemu yoyote ile kama limekwama lakini ni huduma ya bure lakini pia tunagawa vipeperushi na vitu vingine vingi. Karibuni sana wananchi wa Simio. Watazamaji katika maonyesho haya ya wiki ya msaada wa kisheria hapa viwanja vya Almashauri hata wale ambao hamna tatizo lolote la kisheria lakini mnapenda kuijua sheria njooni lakini mkija zaidi ya mambo ya kisheria pia kuna mambo mazuri mazuri ya kuangalia kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo hamtatoka tupu na kuna vitu naambiwa watavigea wabure tu hawauzi hapa kuna meza nyingine hema ambalo watu wenye e, dawa dawa za kiasili wapo na mapambo na mnaweza mkaona dawa mbalimbali mbali za kiasili unaweza kaziona hapo pamoja na sabuni zenye tiba na tiba mbadala na dawa mbalimbali mbali ambazo pia mtazipata hapa ndani vitu vizuri vizuri pia viko hapa mnaweza mkaona mnaweza mkaona mambo mazuri sana yanavyoonekana hapa si mchezo Yes. Hapa pia mnaweza mkaona mapambo mengine mbalimbali ya vitu na vinazidi kuteremshwa. Yaani na maana kwamba mambo ya huku ni mambo mazuri sana. Hebu e, tazameni jamani, kuna vitu vizuri vizuri sana hapa. Dada Samani, jina unaitwa nani? Mimi naitwa Eva Mwasongwe. Eva mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Mwanza. Nimetokea Mwanza. Unajua kumbe Mwanza pia kuna watu wana macho mazuri mazuri siku hizi. Hapa jamani, namuona mama ana smile sana. Mama unaitwa mama nani? Mimi naitwa Amina Madeleka toka Tabora. Ai sasa na asali ya Tabora hii. Ah si mchezo, si mchezo kabisa. Mama nyinyi mnaitwa nani? Naitwa Rusi Product kutoka Bariadi Simio. Hizi zinatoka Bariadi? Bariadi. Natimizia hapa Bariadi? Tunatengeneza hapa hapa Bariadi. Ah. Ndugu yangu Anthony Mtaka unaibadilisha Bariadi kwa speed ya umeme. Mpaka 
viwanda vya sabuni viko na nafahamu mara ya mwisho nilikuja tulikutana na sabuni inaitwa Wiza kini mambo ni mazuri sana bariadi na mnaweza mkaona na hizi nguo watazamaji wa naona hizi nguo hizi ni nzuri si nzuri hebu ngoja nimnongoneze mama mama usiongee kwa nguvu kidogo hizi nguo zinauzwa bei gani wapenzi watazamaji wa bariadi huyu mama unaitwa mama nani naitwa Ruth Product mama Ruth Product ameamua kuja kugawa nguo karibu na bure wale wakazi wa baridi ambao mnapenda vitu vizuri licha ya maonyesho ya wiki ya kisheria lakini mnaopenda vitu vizuri hizi nguo huyu dada anazitoa karibu kama bure tu watu waje wajichukulie nguo zao hapa kuna sehemu nyingine ya mama nimemkuta mama anasuka suka rasta na utaalamu fulani wa kusukia rasta mama unaitwa mama nani mimi naitwa Wilhelmina Kundi Wilhelmina Kundi ni jina kama la moshi kiluvunjo ile hapana jina la msukuma ris kundi kundi wale kumbe kuna wasukuma mpaka wanaitwa kundi wale mimi unafanya nini hapa naona una suka suka rasta ninasuka wigi la mwana mama na mama wa mwanza wanapendeza haya kwa kweli jamani wale wa dada wa mwanza na wale wa dada wa bariadi njoo ni mpendeze angalieni vitu vizuri alafu kuna mpaka viatu vya ngozi mpaka mashine ya ngozi e bwana kaka unaitwa nani naitwa joseph limbu natokea hapa hapa simiu bwana kwa hiyo kuna kiwanda cha viatu simi hapo hapa kabisa bosi. No. Ni bwana tunatengenezwa hapa hapa. Yaani wetu watu wote sasa hivi kama hizi hapo unavyoona hii. Hii ni order imetokea hapa hapa simi. Eh, karibu sana bosi. Jamani sasa wakazi wa simi na vitongoji vyake wale ambao mnataka kuvaa viatu vizuri unakuja hapa uwanjani unaweka tu mguu hapo anakupima unachonewa kiatu. Hebu tazama. Ah, bwana hizo mchezo. Kama kawaida. Yaani hii ni hii ni simio. Ni simio moja kwa moja. Tengeneza simio moja kwa moja baba kama unavyoona hapa tutatengeneza sisi wenyewe hapo hivi. Hebu mheshimiwa zingine unaona kama huyu hapa dogo anavyotengeneza hapo hivi. Unaona dogo hapa anatengeneza hapo. Basimisha mzee. Mheshimiwa Anthony Mtaka. Hebu mwambie kamanda polisi wako, kamanda magereza, kamanda jeshi la uhamiaji wasinunue tena viatu Dar es Salaam. Hapa hapa bariadi kuna kiwanda cha viatu kimetengeneza buti safi kabisa ya kijeshi. Ah kusema kweli simu imebadilika vibaya sana. Mambo ni mazuri sana. Eh hey, say mambo mazuri sana wiki ya msaada wa kisheria hapa ndani ya viwanja vya almashauri. Hivi ni vitenge. Vitenge vya wapi hivi? Ndiyo, ndiyo. Mmetoa vitenge Burundi. Ndiyo, ndiyo kwa vitenge Burundi kwani Tanzania tuna vitenge sisi ni wajasiriamali huwa mara nyingi tunashirikiana na Watanzania kwa kazi ya ujasiriamali na kutoka Burundi ndio ndio haya maonyesho sasa ni ya kimataifa jamaa ametoka mpaka Burundi na kutuletea vitenge vyake na hivi vitenge vya Burundi na kuuliza bei usiseme kwa nguvu watazamaji nimemuuliza jamaa hivi vitenge vinatolewa bure Unatoa la kidogo tu unampoza jamaa wa Burundi. Na mama ni kutoka Burundi pia. Ai sasa safi kabisa. Yaani jamani pia tujiulize wa Tanzania. Hebu hebu tazameni. Hivi Tanzania tunashindwa kutengeneza vitenge vizuri namna hii mpaka tuwategemee tu watu wa Burundi. Alafu vijana wa Burundi wenyewe wamekuja. Wa Tanzania mtu kutoka Burundi kasikia kuna maonyesho kaja. Sisi wa Tanzania wenyewe tuko huko tumelala nyumbani. Alafu baadaye tunaanza kulia tuna shida tuna njani maskini kumu maskini mwingine jamani tunaotaka wenyewe angalia vitenge vizuri namna hii hata mimi da lazima nirudi navyo vitenge hivi nzuri kabisa mtu wa mwisho kuzungumza naye kwenye kipindi hiki cha leo kimoja kabla ya kilele cha maadhimisho hayo ni mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Simiu mheshimiwa Anthony Ntaka kwa kumalizia mheshimiwa mkuu wa mkoo wa kesho ndio kilele cha maadhimisho haya unalipi sala kwa kusisitizia na Simiu na Bariadi waje katika maadhimisho tunaenda kwenye kilele Wizara imetupa heshima ya shughuli zikifanyika kitaifa kufanyika hapa. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Simiu lakini na mikoa ya jirani waweze kuja kwa ni kilele cha kazi. Ni kilele cha wiki ya msaada wa kisheria lakini kilele kwa maana ni wiki amba, ni siku ambayo pia watu wanafanya kazi. Kwa watu wote watakao kuja hapa watanufaika na vitu vingi. Naamini jamii zetu zina migogoro mingi kwenye ardhi, kwenye mirathi na mambo mengine wadau walioko hapa wote wanaofanya kazi na legal aid watakuwa na nafasi kubwa sana ya kuwasaidia wananchi wetu kwa hiyo ni waniwahamasishe wa wajitokeze lakini pia itakuwa inapeleka ujumbe kwenye wizara kwamba tunatumeheshimu tuna, ile heshima ambayo wizara ya katiba na sheria walitupatia kwa hiyo nawakaribisha kwenye sherehe za ufungaji kwenye kile cha ufungaji wa wiki ya msaada wa kisheria waweze kufika 
kwanza kwenye kilele chenyewe lakini pili kutumia siku hiyo pia kwa ajili ya kuweza kupata kupata msaada katika mambo mbalimbali ambayo wana, kama wanajamii wanaona kwamba yangehitaji msaada kwenye ofisi za watu wa sheria. Na kwa kauli hiyo ya mkuu wa mkoa Simiu Mheshimiwa Anthony Mtaka unatufikisha mwisho wa kipindi hiki cha maadhimisho ya wiki ya msaada wa kisheria kitaifa hapa Bariadi Simiu kwa siku ya leo. Kwa vile sasa leo ndio Alhamisi ya tarehe hii ya 24 mwezi wa kumi, maadhimisho yanafikia kilele kesho tarehe 25. Sasa wale ambao hamkupata nafasi kabisa kutokana na shughuli mbalimbali katika wiki hii nzima basi kesho mjihimu asubuhi na mapema mji katika viwanja hivi vya almashauri ya Bariadi kwa wale watu wa Bariadi na vitongoji vyake lakini katika mikoa yote Tanzania maadhimisho haya yanaendelea kuadhimishwa kwa watu ambao wana matatizo mbalimbali ya kisheria ambao wangehitaji kupata msaada wa kisheria kwa hiyo kwa niaba ya kwa niaba wizara ya katiba na sheria mkuu wa mkoa wa Simiu kamati ya maandalizi timu yangu ya PPR na kwa kwa wewe mpenzi mtazamaji asanteni na kwa elimu